నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెడుతున్న నవరత్నాల్లో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై ఉగాది నాటికి పేదలందరికీ ఇల్లు ఇందులో భాగంగా నివేశ స్థలాల కొరకు గ్రామ వార్డు సభలు పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి సూత్రుడంటూ వర్ణించిన కడప యోగి వేమన యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ వినోది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న బీజేపీ నాయకులు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి భారతదేశాన్ని క్షయవ్యాధి రహిత దేశంగా చేయాలన్నది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ధ్యేయం ఇందులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన టీబీ టెస్టింగ్ మొబైల్ వాహనం నేడు కొమరోలు రాక కనీస మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించలేని స్థితిలో మీ సేవా సెంటర్లు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నా పట్టించుకోని అధికారులు నబోదిబోమంటున్న దరఖాస్తుదారులు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలో నివేశ స్థలం కొరకు ఇంకా దరఖాస్తు చేయని అర్హులైన వారి కొరకు మార్కాపురం మున్సిపల్ కమిషనర్ నయీం అహ్మద్ ఆదేశాల మేరకు వార్డు సభలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ నయీం అహ్మద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల్లో భాగంగా పేదలందరికీ ఇల్లు అనే నినాదంతో పట్టణంలో వార్డు సభలు నిర్వహిస్తున్నామని ఈ సభలో ఇంటి స్థలం మంజూరైనా తిరస్కరించబడిన వారి జాబితాలో గురించి వివరించడం జరుగుతుంది కొత్త ఇళ్ల స్థలాల కోసం అర్జీలు వచ్చినట్లు తెలిపారు అర్హులై ఉండి ఎవరికైనా ఇళ్ల స్థలం లేకపోతే సభలలో అర్జీలు అందజేయాలని తెలియజేశారు అదేవిధంగా రేపటితో వార్డు సభలు ముగుస్తాయని పంతొమ్మిదవ తేదీన డాక్టర్ మహబూబ్ బాషా హాస్పిటల్ వద్ద ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వార్డులకు మక్కా మసీదు వెనుక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది వార్డుల్లో వారికి మీనా మసీదు వద్ద ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వార్డుల వారికి వైట్ హౌస్ వద్ద ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు వార్డులకు వార్డు సభలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మెప్మా మేనేజర్ ప్రసాద్ వార్డు వాలంటీర్లు మున్సిపల్ సిబ్బంది ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్గాపురం పట్టణ పన్నెండో వార్డు పదకొండవ వార్డు గ్రామ క్రాపర్స్లకి మన వా వార్డు పట్టాలు ఇళ్ల పట్టాలు శాంక్షన్ పదకొండో వార్డులో రెండు వందల పదిహేను శాంక్షన్ అయినాయి పన్నెండో వార్డులో నూట ముప్పై ఐదు శాంక్షన్ అయినాయి ఎవరైనా కానీ మన ఇళ్ల పట్టాలు రాలేదని చెప్పి ఎవరైనా ఇళ్ళు మాకు లేదని చెప్పి మాకు రాలేదు ఈ దీంట్లో అనుకుంటే మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి మన వాలంటీర్స్ వార్డు వాలంటీర్స్ ద్వారా మాకు తెలియపరిస్తే వాళ్ళకు కూడా వచ్చేటట్టు ఈ మన సైటు ఇళ్ల పట్టాలు శాంక్షన్ చేస్తామని చెప్పి కోరుచు ఈ పట్టణ ప్రజలకు కోరుచున్నాను మార్గాపురం పట్టణ ప్రజలకు మన నవరత్నాల మీద జగన్ గారు నవరత్నాలు శాంక్షన్ చేసిన నవరత్నాల మీద ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడిన కార్యక్రమానికి ఇళ్ల స్థలాలు పట్టాలు ఈరోజు వరకు పద పదిహేడు ప పది రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఒకటి పది ఒకటో వార్డు నుంచి ఇరవై వార్డు వరకు ఈరోజు వరకు జరిగినాయి ఈరోజు వరకు పదకొండో వార్డులో రెండు వందల పదిహేను పట్టాలు శాంక్షన్ చేసినారు పన్నెండో వార్డులో నూట ముప్పై ఐదు పట్టాలు శాంక్షన్ చేసినారు పట్టాలు శాంక్షన్ చేసినందుకు ఈరోజు మన జగన్ గారు నవరత్నాల పోగు రోజు ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినారు ఈ కార్యక్రమానికి మనకు ఇళ్ల పట్టాలు కానీ ఈ మనం బియ్యం కార్డులు చక్కెర కార్డు కానీ శాంక్షన్ చేసేటకు అర్జీలు అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు ఎవరైనా ఇళ్ల పట్టాలు కానీ రాని వాళ్ళు కానీ మన వార్డు వాలంటీర్స్ ద్వారా మాకు తెలియపరిస్తే వాళ్ళు కూడా శాంక్షన్ చేసి మీకు శాంక్షన్ చేసి వచ్చేటట్టు చేపడతాము విశ్వబ్రాహ్మణ కులస్తులను ముఖ్యంగా పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామిని సూత్రుడంటూ విశ్వబ్రాహ్మణ జాతిని సూత్రజాతి అంటూ మిడిమిడి జ్ఞానంతో వర్ణించిన కడప యోగివేమన యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంఎం వినోదిని తాను రాసిన పుస్తకంలో రాయటం హేయమైన నీతిమాలిన చర్య అని బిజెపి రాష్ట్ర అర్జిజన్ సెల్ కో కన్వీనర్ జె నాగేశ్వరాచారి ధ్వజమెత్తారు ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండెపాలెంలోని కోతమిషన్ ఆవరణలో పట్టణ విశ్వబ్రాహ్మణ నాయకులతో కలిసి జరిపిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ బ్రహ్మంగారు దేవబ్రాహ్మణ జాతికి చెందినవారని బ్రహ్మంగారి జీవిత చరిత్రను వక్రీకరణ జరిపి శుద్రజాతికి అంటగడుతూ ఈ తప్పుడు రాతలు రాయటం క్షమించరాని నేరమని తాను రాసిన రాతలను వెనక్కి తీసుకుని విశ్వబ్రాహ్మణ జాతికి క్షమాపణలు చెప్పకపోతే జాతి ఆగ్రహానికి గురికాక తప్పదని హెచ్చరించారు 
యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్గా చరిత్ర పురుషుడు కాలజ్ఞాన యోధుణ్ణి కించపరుస్తూ విశ్వ బ్రాహ్మణ జాతి మొత్తాన్ని కించపరుస్తూ మా జాతి మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఆమె రాసిన పుస్తకాలను చించి జాతి మొత్తానికి క్షమాపణలు చెప్పకపోతే చట్టపరమైన చర్యలకు ఉపక్రమిస్తామని డాక్టర్ వినోదిన్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని నాగేశ్వరాచారి తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు ఈ కార్యక్రమంలో పుట్టుకూరి వెంకటేశ్వరాచారి పేర్లపాటి వెంకటేశ్వరాచారి దేవరకొండ సీను గుంటూరు సుబ్బారావు తదితరులు ఉన్నారు జగద్గురు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గురించి డాక్టర్ ఎం వినోదిని గారు ఒక పుస్తకం రాశారు బ్రహ్మం గారు శూద్రులు అని ఆ పుస్తకంలో ఆమె వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది విషయం ఏంటంటే బ్రహ్మం గారు విశ్వకర్మ జాతికి చెందినవాడు ఋగ్వేదంలో కూడా మనకు బ్రహ్మం గా విశ్వకర్మ జాతి గురించి వీళ్ళు దేవ బ్రాహ్మణులని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది శివపార్వతులకు తొలి కళ్యాణం చేసింది విశ్వకర్మేను శివపార్వతి కళ్యాణం కోసం విశ్వ విశ్వకర్మ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఋగ్వేదాన్ని వ్యాఖ్యానం చేసి విశ్వకర్మ శివపార్వతుల కళ్యాణం చేశాడు భారతదేశం మొత్తం చూసుకున్నా కూడా విశ్వకర్మలు పంచశిల్పులు ఈ దేశంలో ప్రతి అభివృద్ధికి విశ్వకర్మలే మూల కారణము ఈ దేశంలో ఈరోజు టూరిజం డెవలప్మెంట్కు మే విశ్వకర్మలు కట్టిన దేవాలయాలు విశ్వకర్మలు నిర్మించిన అపురూప కట్టడాలే కారణమని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాము ముఖ్యంగా వినోదిని గారు ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి చరిత్ర తెలుసుకొని ఆవిడ తన పుస్తకం రాయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము మిడిమిడి జ్ఞానంతో హిందూ వ్యతిరేక భావాలతో విదేశీ భావాలతో పుస్తకాలు రచించకూడదని మా విశ్వబ్రాహ్మణుల అభిప్రా అభిప్రాయము ఈ విషయాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం విశ్వబ్రాహ్మణుల మనోభావాలు చాలా దెబ్బతిన్నవి విశ్వకర్మలు దేవ బ్రాహ్మణులు దేవతలకే విష్ణుమూర్తికి శివుడికి వివిధ ఆయుధాలు తయారు చేశాను మయశవని నిర్పించి మయ బ్రహ్మ విశ్వకర్మ కుమారుడు ఆయన ఇలాంటి చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళని శూద్రుడు అని వ్యాఖ్యానించడం మాకెంతో బాధ కలిగించినది కాలజ్ఞానం మనం డీప్గా చదువుకున్నా కూడా అదే తెలుస్తున్నది అలాంటి విశ్వకర్మ వంశంలో పుట్టిన బ్రహ్మం గారిని శూద్రుడు అని వ్యాఖ్యానించడం ఇది ఖండించదగ్గ విషయము ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఉగాది నాటికి ఇంటి స్థలం లేని ప్రతి పేదవాడికి స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా పెద్దారవీడు మండలం దేవరాజుగట్టు ఎస్కొత్తపల్లి గ్రామాల్లో గ్రామ సభలు నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తహసీల్దార్ ఈ చంద్రావతి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా తహసీల్దార్ ఈ చంద్రావతి మాట్లాడుతూ గ్రామాల్లో ఇళ్ల స్థలాలు లేని వారు దేవరాజుగట్టు గ్రామంలో డెబ్బై మంది ఎస్ కొత్తపల్లి గ్రామంలో పంతొమ్మిది మంది ఇంతవరకు అర్హులుగా గుర్తించడం జరిగిందని ఇప్పటి వరకు అర్హులుగా గుర్తించిన వారిలో అనర్హులు ఎవరున్నా ఉన్నారా లేక ఇంకా ఎవరన్నా అర్హులు ఉన్నారా అనేది ఈ గ్రామ సభల ద్వారా తన దృష్టికి గ్రామ ప్రజలు తీసుకురావచ్చని ఆమె అన్నారు ఇంకెవరైనా అర్హులు ఉంటే తమ దగ్గరకు కానీ మీ గ్రామ విఆర్ఓ దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలిపారు ప్రభుత్వం ఉగాది నాటికి ఇళ్ల స్థలాల కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి అర్హులైన వారికి ఇళ్ల పట్టాలు మంజూరు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఐ రాజేష్ విఆర్ఓ శ్వేత నాగిరెడ్డి మరియు గ్రామ వాలంటీర్లు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు గురించి పబ్లికేషన్ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో చెప్తారు దాంట్లో లిస్టు ఫైనల్ చేసి లిస్ట్ అనేది పబ్లికేషన్ చేస్తారు ఆ లిస్ట్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా అనర్హులై ఉంటే వాళ్ళ పేర్లు ఈ గ్రామ సభలో గ్రామస్తుల సమక్షంలో వాళ్ళు తెలియజేస్తే అవి తీసేస్తాము ప్లస్ ఇంకా అర్హులైన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు ఈరోజు ఈ గ్రామ సభలో అర్జీలిచ్చుకోవచ్చు ఇంటి స్థలాలకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరూ ఐ మీన్ ఒక ఇంటిలో ఒక తల్లి తండ్రి ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు మేజర్ పిల్లలు ఉన్నారు పెళ్ళి లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఇంటి స్థలాలు పెళ్ళి లైన్ వాళ్ళకి ఇంటి స్థలాలు వస్తాయి కానీ వాళ్ళు సాధికార సర్వేలో నమోదు చేసుకొని ఆ రేషన్ కార్డుకి అప్లై చేసుకుంటే రేపు డిసెంబర్ లోపల రేషన్ కార్డు వస్తుంది ఆ తర్వాత ఉగాదికి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంటి స్థలం అనేది తప్పకుండా ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తామని మనం ఈ ప్రోగ్రాం పేదలకు ఇల్లు పేదరిక నిర్మాణం పేదరిక ఇల్లు అనే ప్రోగ్రాం మన సీఎం గారు ప్రతిష్టాత్మంగా ప్రారంభించారు ఈ పదహారవ తేదీ నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు ఈ గ్రామ సభలు జరుగుతున్నాయి మనము ఈరోజు దేవరాజ్గట్టు ఎస్కొత్తపల్లి ఎస్కొత్తపల్లిలో ఈ గ్రామ సభ జరుపుకొని ఈ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మొత్తం కూడా పంతొమ్మిది మంది 
లబ్ధిదారులు లాస్ట్కి ఫైనల్ అయింది అది మేము పబ్లికేషన్ చేశాము అందులో ఇంకా అనర్హులు ఉంటే వాళ్ళ పేర్లు తీసేస్తున్నాము ప్లస్ ఇంకా ఏమన్నా అర్హులైన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళందరి కూడా ఇంటి స్థలాలు వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తారు రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి భారతదేశాన్ని క్షయవ్యాధి రహిత దేశంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రవేశపెట్టిన క్షయవ్యాధి మొబైల్ వాహనం ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వద్ద ఈ వాహనం చేరుకుని ప్రజలకు ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బి రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ క్షయవ్యాధి రహిత దేశంగా రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి భారతదేశాన్ని చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మొబైల్ క్షయవ్యాధి వాహనాలు దేశమంతటా తిరుగుతుందని అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర క్షయవ్యాధి నివారణ ఆఫీసర్ రామారావు ఆదేశాల ప్రకారం ప్రకాశం జిల్లా క్షయవ్యాధి నివారణ అధికారి డాక్టర్ సురేష్ కుమార్ సలహా ప్రకారం ఈరోజు ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఇప్పటికీ కొమరోల్లో వంద మందికి ఈ పరీక్షలు చేశామని ఎనభై మందికి ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్లు గుర్తించామని మూడు వేల నుండి పదివేల రూపాయల వరకు విలువ చేసే మందులను ఇక్కడే అందజేస్తామని అన్నారు రెండు వారాల నుంచి దగ్గు ఆకలి లేకపోవటం బరువు తగ్గటము గళ్ళ రావటం వంటి లక్షణాలు ఉంటే గిద్దలూరులో వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స పొందాలని ఆయన కోరారు టీబీ రహిత దేశంగా మో ప్రధానమంత్రి ఆదేశాల మేరకు అధునాతన టీబీ పరికరాలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో కూడా టీబీ వ్యాధిని నిర్ధారించి తొందరగా క్షయ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్న వారిని గుర్తించడం కోసం రాష్ట్ర క్షయ నివారణ స్టేట్ టీబీ ఆఫీసర్ రామారావు గారి ఆదేశాల మేరకు డాక్టర్ డి సురేష్ కుమార్ ప్రకాశం జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కొమరోలు ప్రాంతంలో ఈ టీబీ వ్యాధిగ్రస్తులకు కళ్ళ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది దాదాపుగా ఎనభై ఐదు మంది ఈరోజు క్షయ వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నవారిని గుర్తించి వారికి ఈ సీబీ నాట్ మిషన్ ద్వారా మొబైల్ సీబీ నాట్ వెహికల్ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీంట్లో టీబీ ప్లస్ ఎండిఆర్ టీబీ రెండు కూడా నిర్ధ లక్షణాలు ఉన్నవారిని గుర్తించి వెంటనే మనం ఏదన్నా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నవారికి ఇక్కడే మనం పదివేల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల మందులు గవర్నమెంట్ ఉచితంగా అయ్యడం జరుగుతుంది అందువలన ఈరోజు దాదాపు ఈ మండలం పరిధిలో దాదాపు వంద మందికి పైగా క్షయ వ్యాధి గ్ర లక్షణాలు ఉన్నవారిలో వాళ్ళ నమూనాలు సేకరించడం జరిగింది దీనికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎవరైనా సరే రెండు వారాల మించి దగ్గు సాయంత్రం పూట పెరిగే జ్వరము బరువు తగ్గడం ఆకలి లేకపోవడము వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారిని వెంటనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మన గిద్దలూరులో ఉంది గల్ల పరీక్ష దానికి కాకుండా ఈరోజు ప్రత్యేకంగా కొమరోల్లో కూడా ఈ మొబైల్ సీబీ నాట్ వెహికల్ ద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మనం ఏంటంటే సేవలు అందించడం కోసము స్టేట్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది అంతర్జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా దొనకొండ మండలంలోని కేజీబీ విద్యాలయంలో ఏపీ మహిళా సమతా కమిషనర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో బాలికా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఎంపీడీఓ ముఖర్జీ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఆడపిల్లలకు మంచి పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని ఈ పథకాల ద్వారా మీ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని తెలియపరచడం జరుగుతోంది మనకంటూ ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి లక్ష్యాన్ని చేరేంత వరకు కష్టపడి చదవాలి సమాజం నాకేమిచ్చింది అనేవి చూసుకోకుండా సమాజానికి నేనేమిచ్చామనేది చూడాలి అలాగే చిన్న వయసులోనే బాల్య వివాహాలు చేసుకోవటం వల్ల ఎన్నో కష్టాలు కలగటం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ మహిళా సొసైటీ జూనియర్ రీసోర్స్ పర్సన్ జస్పి గ్లోరీ కే జిడిబి ప్రిన్సిపల్ పద్మావతి ఎంపీడివో ముఖర్జీ ఐఈడి కోఆర్డినేటర్ వెంకటేశ్వర్లు మరియు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొనడం జరిగింది మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ్ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా 
వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి సొంత ఇంటి కల నెరవేర్చాలనే కృతనిశ్చయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నవరత్న పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది అందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో ఇంటి నివేశన స్థలాల గ్రామ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ రెవెన్యూ అధికారి శివారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇంటి నివేశన స్థలాల కొరకు మొత్తం రెండు వేల నూట తొంభై ఆరు మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా వారిలో రెండు వేల నాలుగు మంది అర్హులుగా గుర్తించి వారి పేర్లు జాబితాలో రావటం జరిగిందని జాబితాలో ఉన్న వారికి ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే తెలియజేయాలని అలాగే అర్హులై ఉండి జాబితాలో పేర్లు లేని ఎడల వారి యొక్క దరఖాస్తులను స్థానిక మండల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో కానీ పంచాయతీ కార్యాలయంలో కానీ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవైవ తేదీలలో దరఖాస్తులను అందజేయాలని కోరారు పుదిలి మండలంలోని పుదిలి గ్రామ రెవెన్యూ పరిధిలోని ఇంటి నివేశన స్థలాల కొరకు గతంలో వాలంటీర్ల ద్వారా ఇంటింటి సర్వే చేయించడం జరిగింది ఆ సర్వేలో మొత్తం అప్లికేషన్ లో రెండు వేల నూట తొంభై ఆరు అప్లికేషన్ వచ్చినాయి అందులో ఎలిజిబుల్ గా రెండు వేల నాలుగు అప్లికేషన్ లో ఇనెలిజిబుల్ గా నూట తొంభై నాలుగు అప్లికేషన్ వచ్చాయి మొత్తం కలిపి రెండు వేల నూట తొంభై ఆరు అయితే ఇంకా ఎవరైనా అరువు నుండి ఒకవేళ ఎందులో లిస్ట్ లో పేరు లేకపోతే మళ్ళీ వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళు కానీ అప్లికేషన్ పెట్టిన వల్ల మళ్ళీ వాళ్ళని కూడా అరుగుగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా లిస్ట్ లో ఉన్న రెండు వేల నాలుగు మందిలో ఎవరైనా ఎలిజిబుల్ కానీ పర్సన్స్ కానీ ఒకవేళ లిస్ట్ లో పేరు వస్తే వాళ్ళకి కానీ అబ్జెక్షన్ కాల్ఫర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ పేరు కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది ఇలా ఈ గ్రామ సభలు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై పంచాయతీ ఆఫీస్ లో గ్రామ సభలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది మనకు ఆ దానికి సంబంధించిన లిస్ట్ ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ పంచాయతీ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది అదే రకంగా ఎండిఓ ఆఫీస్ లో ఉంటుంది ఎవరైనా వాళ్ళ అరువులు వాళ్ళ పేరు ఉందో లేదని పంచాయతీ ఆఫీస్ లో కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఎండిఓ ఆఫీస్ లో చూసుకుని తగ్గాలి తదుపరి వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళ కానీ అప్లికేషన్ దాఖలు పెడితే మనం వాళ్ళకు వాళ్ళ కానీ అరువులు అయ్యి ఉంటే వాళ్ళని కూడా మనం ఎలిజిబుల్ గా పరిగణించి వాళ్ళ కూడా ఇలా స్థలాలు ఇవ్వడానికి వాళ్ళ పేరు నమోదు చేస్తాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఉగాది నాటికి ఇంటి స్థలాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు గ్రామ సచివాలయంలో గ్రామ సభ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విలేజ్ ఆఫీసర్ రత్నరావు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఉగాది నాటికి ఇళ్ల స్థలాల కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ఎవరెవరు అందుకు అర్హులుగా ఉన్నారో తెలియజేయాలని అందుకోసం గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారని అందులో భాగంగా ఈరోజు గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేశామని గతంలో ఇంటి స్థలాల కోసం మూడు వందల రెండు అప్లికేషన్లు తీసుకున్నామని అందులో తొంభై ఆరు మందిని అర్హులుగా గుర్తించామని ఈరోజు గ్రామ సభలో తొంభై ఆరు మంది పేర్లు ప్రకటించడం జరిగిందని ఇంకా ఎవరైనా అర్హత కలిగిన వారు ఉంటే కొత్తగా నమోదు చేసుకోవలసిన వారు ఉంటే రెండు రోజుల్లోగా కొమరోలు గ్రామ సచివాలయంలో కాని సంబంధిత విఆర్ఓను కాని సంప్రదించి నమోదు చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలతో పాటు గ్రామ వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు గవర్నమెంట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న ఇంటి స్థలాల పంపిణీ ఉగాది నాటికి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు గొమ్మరోలు గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామ సభ ఏర్పాటు చేయడం అయింది మేము గతంలో మూడు వందల రెండు అప్లికేషన్లు తీసుకున్నాము వారిలో తొంభై ఆరు మందిని ఎలిజిబుల్గా తేల్చాము వివిధ కారణాల వల్ల ఇండ్లు ఉన్నోళ్ళు కానీ కరెంటు బిల్లు ఉన్నోళ్ళు కానీ సొంత స్థలం ఉన్నోళ్ళు కానీ రేషన్ కార్డు పనిచేయని వాళ్ళు కానీ ఆధార్ కార్డు పనిచేయక కానీ ఇన్నెలిజిబుల్గా కొంతమందిని గుర్తించగలిగాం ఈరోజు గ్రామస్థలో తొంభై ఆరు మంది పేర్లను చదవగలిగాం మిగతా ఇన్నెలిజిబుల్ వాళ్లకు ఎందుకు ఇన్నెలిజిబుల్ అయ్యావు అన్నది తెలియపరిచాము తదుపరి చర్యలో భాగంగా ఎవరైనా ఎలిజిబుల్గా ఉండి ఇన్నెలిజిబుల్గా గుర్తించబడి కానీ లేకుంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకునే వాళ్ళు కానీ ఈరోజు రేపు గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసులో కానీ విఆర్ఓ గారికి కానీ అందజేస్తే వాళ్ళ అర్జీలన్నీ పరిశీలన చేసి తదుపరి ఎలిజిబుల్ అయితే వాళ్ళను అర్హుల జాబితాలో నమోదు చేయ చేయడానికి ఈ గ్రామ సభ ద్వారా ప్రజలకు వాలంటీర్లకు అందరికీ తెలియపరచడం మండల కేంద్రమైన దొనకొండలో నివాసం ఉంటూ సిమెంటు వ్యాపారం చేసుకుంటున్న గోనుగుంట్ల హరినాథ్ ఇంట్లో దొంగలు పడటం జరిగింది వెంటనే గోనుగుంట్ల హరినాథ్ దొనకొండ ఎస్ఐ సీలం రమేష్ కి తెలియపరచడం జరిగింది సమాచారం తెలిసిన వెంటనే ఎస్ఐ ఒంగోలు నుండి క్లూస్ టీమ్ ను పిలిపించడం జరిగింది వారు సంఘటనా స్థలంలో వేలిముద్రలు సేకరించారు సదరు విషయంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు త్వరలోనే దొంగల్ని పట్టుకోవటం జరుగుతుందని దొనకొండ ఎస్ఐ రమేష్ తెలియజేశారు 
మాకు సుమారు ఉదయం ఆరున్నారు గంటల సమయంలో గోనుగొండ హరినాథ ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి సార్ మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పగానే మేము ఎంటే సీన్లోకి వచ్చాం ముందు సీన్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎంటే క్లూ స్టీమ్ ఫోన్ చేసి గుండు ఒంగోలు నుంచి క్లూ స్టీమ్ పిలిపించాము సో సీన్లో వచ్చి చూసాము చూసిన తర్వాత తెచ్చిన కంప్లైంట్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు దొంగలు పడి దేవుడి గుళ్ళో ఉన్న వెండి సామాన్ తీసుకొని పోయారు గంట దేవుడు పెట్టుకున్న గోపురం మొత్తం ఆరు వందల గ్రాములు అది సుమారు పాతిక వేలు ఉంటుంది దాంతో పాటు డివిడి ప్లేయరు ఒక మిక్సరు తీసుకొని పోయి చెప్పాము ఎంటే టూ త్రీ అవర్స్లో క్లూ స్టీమ్ పిలిపించి సీన్ సీన్ డెవలప్ చేపిస్తున్నాం దాంట్లో వచ్చిన ఛాన్స్ ఫ్రెండ్స్ సుమారు ఒక పదిహేను దాకా వచ్చాయి ఆ ఛాన్స్ ఫ్రెండ్ డెవలప్ చేసి ఫర్దర్గా మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం పరిధిలో గల జగన్నాథపురం గ్రామంలోని ఎంపీపీ స్కూల్ను ఏఎన్ఎం వసంత కుమారి సందర్శించారు ఇందులో భాగంగా మొత్తం నలభై మంది విద్యార్థులకు గాను ముప్పై ఏడు మంది విద్యార్థులకు ఏఎన్ఎం వసంత కుమారి మరియు ఉపాధ్యాయురాలు రత్నాలు కంటి పరీక్షలు జరిపి ఒకరికి మెరుగైన కంటి పరీక్షల నిమిత్తం రెండవ దశ కంటి పరీక్షకు చర్యలు తీసుకోవటం జరిగింది అనంతరం తుమ్మల చెరువు గ్రామంలో ఎంపీపీ ఉర్దూ స్కూల్ను కూడా సందర్శించి అందులో మొత్తం ఇరవై మంది విద్యార్థులను పరీక్షించి నలుగురిని పై స్థాయి కంటి పరీక్షల నిమిత్తం రిఫర్ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏఎన్ఎం వసంత కుమారి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఉపయోగించుకొని కంటి పరీక్షలు చేసుకోవాలన్నారు విద్యార్థికి కంటి చూపు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో హెల్త్ అసిస్టెంట్ డివి సత్యనారాయణరావు ఆశాలు చంద్రమ్మ చాంద్బి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఖమ్మం మండలంలోని ఖమ్మం బస్టాండ్ కందులాపురం సెంటర్లో ఉన్న మీ సేవా సెంటర్ల వద్దకు వివిధ గ్రామాల నుండి నిత్యం ప్రజలు రైతులు వివిధ రకాల పనులకు వస్తుంటారు కంబం మండల కేంద్రంలోని మీ సేవా సెంటర్లలో కేంద్రాల నిర్వాహకులు నిబంధనల మేరకు అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేయకపోగా ప్రజల వద్ద నుండి అదనపు వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నారు మీ సేవా సెంటర్లలో కనీస సౌకర్యాలు కూర్చోవటానికి కుర్చీలు తాగటానికి మంచినీరు కూడా లేవు కొందరు కేంద్రాల్లోనే ఇతర వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు కుల ధృవీకరణ పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు ఇతర దరఖాస్తులకు సంబంధించి ధరల పట్టికలో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా వసూలు చేస్తున్నారు కొందరు నలభై ఐదు రూపాయలు చలాన పడితే అదనంగా వంద రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు రెవెన్యూ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు కానీ వారిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో వారి ఆగడాలకు అడ్డు లేకుండా పోయింది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మీ సేవా కేంద్రాలున్నప్పటికీ నిత్యం ఏదో ఒక పని మీద రైతులు కంబం వస్తుండటంతో మండల కేంద్రంలో నిర్వాహకులు వారి జేబులు చిల్లులు చేస్తున్నారు కనీసం ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి మండల కేంద్రంలోని మీ సేవాల దోపిడీని తగ్గించి ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు ఖమ్మం మండలంలోని బస్ స్టాండ్ సెంటర్లోని కందులాపురం సెంటర్లలో ఉన్నటువంటి మీ సేవా కేంద్రాలు విచ్చలవిడిగా ప్రజల నుండి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పల్లెల నుండి ఎంతో మంది ప్రజలు విద్యార్థులు రైతులు ఎంతో మంది ఇక్కడికి వచ్చి మీ సేవా సెంటర్లలో పనులు ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు కానీ వారికి వారికి అవసరమైనటువంటి కనీస సౌకర్యాలు అనేటువంటి మంచినీటి సౌకర్యాలు కానీ కుర్చీలు కానీ అందుబాటులో లేవు ఎన్నిసార్లు ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా వాళ్ళు ఎటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకుంటున్నారు కానీ ఉన్నతాధికారులకు ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవటం లేదు కాబట్టి ఈ మీ సేవా ఈ మీ సేవా కేంద్రాలలో ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని ప్రజలకు న్యాయం చే చేకూర్చేలా చేయాలని కోరుకుంటున్నాము మార్కాపురం మండలం వేములకోట జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నందు చైర్మన్ ఎం తిరుపతి రెడ్డి సెక్రటరీ జిపి రామయ్య పర్యవేక్షణలో అక్టోబర్ నెల పాఠశాల సముదాయ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి ఉన్నత పాఠశాల పరిధిలోని పది పాఠశాల ఉపాధ్యాయుల సమావేశమే పాఠ్య బోధన పుస్తక సమీక్షలు బోధనోపకరణాలు తయారు చేసి ప్రదర్శించారు మొదటి రోజు జమ్మనపల్లి శివరాంపురం పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు నాలుగు మరియు రెండవ తరగతులకు పాఠాలు బోధించారు నికరంపల్లి పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు ప్రసాదరావు డి కృష్ణారెడ్డి గారు రచించిన ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి అనే పుస్తకంపై సమీక్ష చేసి చరిత్రలో మరుగున పడిన ఒక మొదటి స్వాతంత్ర సమరయోధుని గురించి చక్కగా వివరించారు తర్వాత కొట్టాలపల్లి నుండి శశికళ టీచర్ ఎటువంటి వాతావరణంలో వన్యప్రాణులు నివసిస్తాయనే దానిపై టీఎల్ఎం ప్రదర్శన చేశారు రెండవ రోజు కాంప్లెక్స్కు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా డిఎస్పీ శ్రీ తంగిరాల యశ్వంత్ హాజరయ్యారు 
ఆయన ఉపాధ్యాయులను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు ఒత్తిడి లేని చదువును బోధించాలని తల్లిదండ్రులు కూడా వారిని ఇష్టమైన చదువు చదువుకొనివ్వాలని సూచించారు నూతనంగా విధులలో చేరబోతూ ఇక్కడకు వచ్చానని గురువుల ఆశీస్సులు నాకు అందజేయాలని తెలియజేశారు ఉపాధ్యాయులందరూ ఆయనను అభినందనలు తెలిపారు తర్వాత కొండేపల్లి నుండి కైరుణ్ణీసా టీచర్ మూడవ తరగతి మాదిరి ఆంగ్ల పాఠం చక్కగా రైమ్స్ పాడుతూ బోధించారు జమ్మనపల్లి టీచర్ కవితారాణి రెండవ తరగతికి ఆహారం అనే పాఠాన్ని అభినయ గేయంతో అభినయిస్తూ బోధించారు కొట్టాలపల్లి టీచర్స్ టీఎల్ఎంను ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంప్లెక్స్ చైర్మన్ ఎం తిరుపతి రెడ్డి సెక్రటరీ జిపి రామయ్య సిఆర్పి కె సుధాకర్ కాంప్లెక్స్ పరిధిలోని ఉపాధ్యాయులు పాల్గొని జయప్రదం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో సీనియర్ అకౌంటెంట్ పివి సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో ఐదు మండలాలకు సంబంధించిన పంచాయతీ సెక్రటరీలకు పీడీ అకౌంట్స్ పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు దీనికి సంబంధించిన అధికారులు అందరూ పాల్గొని పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ న్యూస్ లో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం